Hallelujah. Hallelujah. Hemu ambia jirani yako, huko vizuri? Huko tayari kuendelea na seminar? Aha, muambia zatangia jana? Eh? Muambia jana ulielewa? Kasema aje, jana kanivuruga? <laughs> wow, napenda sana nikiona watu wanasemu za kuandika. Najua ICC kuna majinias. Mko vizuri sana. Lakini mimi siamini genius ni mtu ambaye hawezi kuchukua notes. Hapana. Anakimbiza, anapata A, lakini ukimkuta darasani, anaandika vizuri sana. Bwana asifiwe. By the way, unaposikiliza neno la Mungu, ujue ya kwamba we pia unaandaliwa kuhudumu. Ah? Mimi sikuja kufanya show hapa kukuonyesha jinsi ninavyojua. Ah ah, nakuja na kukufundisha ili ukubadilishe lakini mwisho wa siku na wao ufundishe. Huduma inazaa huduma, sawa? Kwa mtu anayekuhudumia, ndani yako pia anazaa huduma. Kwa ndio maana napenda watu ambao wako serious. Tuko pamoja eh? Yeah. jana tulianza somo la uh, nguvu katika upendo na atujabalisha topic tunaendelea na hiyo hiyo. Lakini pia tulipoanzia jana ndo tunapoendelea. Tulipoishia jana ndo tunapoendelea. Bwana asifiwe. Tuliangalia uh, mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo. Huwa mara nyingi nikisikia Nikodemo na muaza Cornelio. Nikisikia Cornelio na muaza Nikodemo. Kwa wakati nataja Nikodemo inabidi nipozi kwanza. Nijue ni Nikodemo au Cornelio. <laughs> Kwa ni Nikodemo. Na tuliangalia uh, mwanzo wa mazungumzo yao. Jambo la kushangaza ambalo nilikuonyesha jana e, mtu ambaye alitegemewa awe mtaalamu wa kufundisha maandiko matakatifu akajikuta hajui lengo la maandiko matakatifu. Yesu anamwambia wewe ni mwalimu wa Israel. Lakini haya mambo yamekupiga chenga. Kama leo tungesema this man is a professor of theology but he doesn't know what is the core issues of theology. Ngoja niongee kwa lugha yetu ya Kiswahili. Ni kama huyu ni mtaalamu wa theolojia ambaye anaheshimika actually kwa sababu alikuwa ni mkubwa wa mafarisayo na Yesu alikuwa akubaliwa na mafarisayo ilibidi achoropoke mitaa ya usiku kwenda kupiga naye story nakumbuka eh kwa hiyo akawa aka anamfundisha sasa Yesu anamweka chini mwalimu anaanza kumwambia hivi ndivyo namna ya kusoma maandiko kwa hiyo hata sisi hataki kujifunza kwa mafarisayo namna ya kusoma maandiko kwa sababu wameprove failure kwa hiyo Nikodemo hawezi kuwa mwalimu wetu wa maandiko Yesu alipoanza kumwambia ahadi ya Mungu iliyoko katika maandiko yani mwanzo mpaka malaki kwa sababu ndio vitabu vilivyokuepo hakuona kila ambacho Mungu ameongea tangu zamani na zamani na zamani kwa habari ya mtu kuzaliwa mara ya pili Alipomtajia tu akasema what Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili inawezekanaje kwanza akaingia na biology kidogo Asa, yeah, we are talking theology, but let's go in biological. Does it make sense? Kumba mtu arudi kwa mama yake alafu azaliwe tena. Yesu alipokuwa anaongea high level kwenye mambo ya rohoni, yeye akarudi mwilini. Akasema, "Ah, hebu eh, tuangalie kwanza uwezekano haya mambo." Ndio maana Yesu akaanza kumwambia, "Wewe mwalimu bwana." I expected wewe uanze kuelezea maandiko kwa namna ambayo utaona ahadi ya Mungu ya mwanadamu kuzaliwa mara ya pili. Akaendelea mbele akaanza kumchambulia mambo ambayo Ezekiel aliandika. Kwa habari ya kuzaliwa kwa maji ambayo ndio kuzaliwa kwa roho. Kwa hiyo hakuza, hakuna kuzaliwa mara ya pili kama mtu hajapokea roho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu miaka na miaka ambayo imeandikwa tangu mwanzo. 
Na tukaona ilianza kuandikwa wapi? Mnakumbuka eh? Alianza kuchambua kwenye maandiko ya Musa. Tunakumbuka vizuri eh? Mstari wa 14 ndio ule tunaanza kuona anazungumza habari za Musa kuweka kumuinua nyoka wa shaba. Yule nyoka aliyeinuliwa alikuwa ni mfu kwa sababu ilikuwa ni kitu cha kutengeneza. Wakati wanangatwa na majoka yaliyokuwa na sumu. Kwa hiyo Musa alikuwa anahubiri kitu gani? Tukaona ya kwamba Musa alikuwa anahubiri injili. Kwa hiyo Musa hana ugomvi na Yesu, Musa alihubiri kitu ambacho Yesu anahubiri. Lakini Musa alihubiri kwa kutumia vitu, kwa kutumia matukio. Kwa Musa alipomfuata Mungu akamwambia jamani, watu waafwa, tufanyeje? Akamwambia ngoma rais. Kama wanangatwa na nyoka walio wazima, mpe nyoka aliyekufa. Actually nyoka aliyetengenezwa kwa shaba. Si mnakumbuka eh? Alafu kumbe ulikuwa ni unabii. Sasa kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba, yuke nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa. Tukaangalia maana ya neno kuinuliwa actually sio ku, sio sio kusifiwa kama tunavotumia mara nyingi. Kwenye eneo hili kuinuliwa haina maana ya mwinue Yesu mwinue 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 Yesu mwinue mwinue pa 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 pa. Kwenye eneo hili kumuinua Yesu ni kumuua juu ya mti. Kwa unapomuinua Yesu angalia unamuinuaje. <laughs> Unamua tena <laughs> au unamtukuza <laughs> wala asibiwe kwa tuk, baada ya kuona huo mstari anaeleza ya kwamba imani haijaanza baada ya Yesu kuja imani ilianza kabla ya Yesu kuja kwa sababu amesema hivi ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye kuamini katika nini yule nyoka Aha, kwa hiyo imani katika agano la kale liko kwenye mfumo wa vitu vinavyofanania ambavyo sio Yesu. Halo? Kwa mwana wa Adam kwenye agano la kale kwa eneo hili ni nyoka. Aliyekuwa amekufa. Nikasema hivi, tukasema hivi, kwa hiyo kama kwa nyoka aliyekufa, nyoka wazima walikuwa wana wanashindwa wana kuleta madhara ina maana ilikuwa ni unabii ya kwamba kwa mtu mmoja kufa kutakuwa na uzima. Nakumbuka? Tunatoka kwenye summary kwanza. Tunatoka tulipotoka. Mpaka hapo bado sijamwacha mtu eh. Kwa hiyo Musa alihubiri habari za uzima namna hiyo ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. Kama tukisoma kule tunasema hivi na kila aliyemwangalia lile joka wale majoka wengine hawakumuua. Nani anaona kitu kinachozungumzwa hapo? Kwa hiyo kule inazungumzwa kwa lugha nyingine, alafu huku imetafsiriwa. Unapata pointi gani? Agano la kale ni lugha ya vificho. Agano jipya inatafsiri mambo yaliyoko kule. Kwa hiyo agano jipya haina haina ugomvi na agano la kale. Agano la kale ni mambo yaliyofichwa, agano jipya ni mambo yaliyodhihirishwa. Yamedhihirishwaje kupitia Yesu Kristo? Unajua ungekuwa unaandika hiyo kwa sababu huu mstari unao lakini haya naasema huna That's how to take notes I was a teacher by confession not by profession Na tani yake rafiki zangu asema mimi ni mwalimu sio wa kusomea Bwana asifiwe Sijui kama unanielewa unachomaanisha Kwa hiyo wewe unachotakiwa kuandika sasa hivi ni hicho unachokuambia ambacho haiko kwenye Biblia yako Ili unaposoma Biblia yako nakumbuka nilichosema ya kwamba agano la kale ni vivuli ni lugha zilizofichwa ambazo unaweza kuzitafsiri tu kama Yesu alivyokuwa anavitafsiri inawezekana Nikodemo naye alikuwa anaamini ya kwamba ikifika sehemu imetokea manyoka yamejaa mjini tunatafuta nyoka wa shaba kama Musa alivyoweka na si tunaweka juu akingatwa mtu na nyoka anamwangalia yule hiyo ina maana hakumuelewa nani Musa Bwana asifiwe. Kwa tukafika sasa mstari pendwa pale. Mstari wa 
kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu aha kwa Mungu aliupenda ulimwengu sio baada ya Yesu kufa kabla ya Yesu kufa ndio maana akatabiri kwa njia ya manabii kwa njia ya Musa na manabii habari ya ujio wa Yesu Kristo aliupenda ulimwengu tayari hata akamtoa mwanao ya pekee kwa mfano naona pale juu kwa nyoka aliyetengenezwa ilikuwa ni mfano wa mwana wa Adam atakayekufa iko seto inaeleweka hapo brother unaelewa maana unaniangalia mpaka nashtuka unaelewa kabisa oh you understand english <laughs> bwana asifiwe na ukiwa mwalimu mtu mmoja asipoitika unahisi wote wajaelewa kwa hiyo inabidi niulize umeelewa Asema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee mwanao pekee ili kila mtu aminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kwenye mazungumzo haya utagundua ya kwamba kuzaliwa mara ya pili ni matokeo ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, si ndio? Ambayo kwenye kufa na kufuka kwa Yesu Kristo ndio tunapokea roho. Halo. Sawa. <laughs> kwenye kupokea roho ni kupokea uzima wa milele kwa lugha rahisi ni kupata uzima wa Mungu ndani yako Ngoja niseme kwa lugha rahisi wangapi wanajua Mungu yuko ndani yao Ay 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 Ukijiangalia kwenye kwa Mungu anakaaga hapa kweli Asa mm. Lakini hebu jiangalie mimi. Mimi haswa <laughs> ni wewe. Unajua kwa ni wewe? Kwa sababu yeye ndiye aliyefanya jitihada za kukusafisha ili akae ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uhai wa Mungu, maisha ya Mungu, uzima wa Mungu uko ndani yako kwa sababu ya kile alichokifanya Yesu. Only if unaamini kwa sababu Kristo anakaa ndani yetu kwa imani. Tunaelewana mpaka hapo. Kwa nataka uone taratibu ahadi ya Mungu ambao ndio kigezo cha upendo wake kwa maana jinsi Mungu aliupenda. Jaani kuambia sio mara nyingi kwenye kutoa kwenye, kuna upendo. Lakini kila penye upendo pana kutoa. Tumeelewana mpaka hapo? Yes, sio kila mtoaji anapenda. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 13 unaeleza mtu anaweza akatoa mwili wake aungue moto lakini asiwe na upendo. Mtu anaweza akatoa mali zake zote lakini asiwe na upendo. Lakini haina maana kila kwenye kutoa hapana upendo. Kwa sababu upendo wenyewe ni driving force ya utoaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa huu ni uchambuzi wa agano la kale. Yesu alikuwa anafanya mbele ya mwalimu wa Torati au mwalimu wa sheria au mwalimu wa Israel. Kwa alipokuwa anamuita Yesu rabi, yeye mwenyewe ni rabi. Twende mbele sasa. Bwana asifiwe. Twende msari wa 17. Sasa nataka niwaambie kitu wakati tunaendelea. Haya mazungumzo wengi wanahisi aliishaga juu lakini mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo yameisha kwenye mstari wa 21 Ni kwa sababu tu tumezoea kusoma Biblia kwa namna ambayo tuna search mistari hatuendi kwa flow Kwa ni kama vile uh, ni kama vile Nikodemo na Yesu alimaizaga mazungumzo a a Haya ni mahubiri alikuwa anaendelea, sawa? Yesu anamhubiria nani? Nikodemo. Unajua kuitikia na wenyewe ni ukiroho eh? Na kutoitikia na wenyewe ni ukimwili eh? Kwa sababu naonekana una kiburi kiko juu sana. Na kuwa na kiburi ni hali ya ukimwili, ni kutokuwa na uti. Na unajua hapa mimi ndo naeongoza wakati huu, sawa? <laughs> Inachoma hiyo. <laughs> <laughs> Watu wanaogopa kuambia huko katika mwili. <laughs> ah, asema maana Mungu angalia sana anaelezea. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo 
mpango wa mwana kuja sio kuleta hukumu mpango wa Mungu kumleta mwana ni kwa ajili ya wokovu wokovu ndio nomino si ndio eh aokolewe ndio kitenzi ni kitendo tuko mpaka hapo ili ulimwengu ili, ili, ili hakuletwa ulimwengu ni hukumu bali ulimwengu okolewe katika yeye maana yake hakuna wokovu nje nani Yesu Kristo settled anasema huku mbele amwaminie yeye hahukumiwi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu nitasema mambo kadhaa hapa pale amesema aaminie amwaminie yeye hahukumiwi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa past tense amekwisha deal done kwa hiyo nje ya Yesu tayari kuna hukumu si ndio maana yake hata hatuambii watu kama umwamini Yesu utahukumiwa Tunawaambia kama umwamini Yesu umekwisha kuhukumiwa uko katika hukumu tayari Huna uzima wa Mungu means you are dead already Kwa hiyo ukienda unapomleta mtu kwa Yesu unamwambia njoo uchukue maisha ya Mungu kwa sababu umekufa Ndio maana watu wengine wanasema hivi mpe Yesu maisha yako hana maisha ya kumpa Yesu Unamwambia a walking dead. Can you give your life to Jesus? Actually unatakiwa come to Jesus and, re- and receive what? Life. Because Jesus equals to life. Not just life of this world, but everlasting life, the life of God. Ndio maana Yesu alisema hivi, alipokwenda kumfufua Lazaro akasemaje? Ukiamini, ukisadiki utaona Alafu akasemaje mimi ndio huwa ufufuo na uzima. Alafu akasemaje aniaminie mimi hata ajapo danja. Arusha tunasemaga hivi. Hata ajapo kufa atakuwa anaishi. Maana yake uzima wa milele ni zaidi ya kupumua. Kudanja ni kufa. Actually kwenye kufa huwa kuna vifo vya aina mbili duniani. Kuna watu wanakufa na kuna watu wanakufa kweli. <laughs> Mtu asiye na Yesu amekufa kweli. Mtu mwenye Yesu amebadilisha address. Ajapokuwa amekufa bado anaishi kwa sababu Mungu hawezi kufa na Mungu anakaa ndani yake maana yake ni transition to another life. Maisha yasiyo na struggle, enjoyment continues. Ndio maana Yesu akapiga sampo moja ya yule tajiri na Lazaro. Baada ya kufa, tajiri alikuwa anateseka. Actually Yesu alikuwa hapo ndio tajiri pale. Alikuwa anafundisha maisha baada ya kufa. Jamaa anasema kule na, na kufa na kiu, wewe nikwambie, baada ya kufa hisia zitakuepo. <laughs> na akili itakuepo. Ndio anasema mwambie basi hata Lazaro aambie ndugu zangu <laughs> wasije wakaja kipande hii Alafu Ibrahimu akamwambiaje Ah ah tuliza boli wasiposikia Musa na manabii hata akifufuka mtu hawezi kumuelewa Kwa lugha rahisi shuhuda za kutoka kuzimu shuhuda za kufufuka kwa wafu Hastaki kutufundisha injili. Imegongwa hapa muhuri ukasema no stop nonsense. Unajua bana nimetoka kuzimu. Oh. <laughs> Nikisikiliza namwambia shut up not in this church. Unasikiliza redio mtu anatoa ushuhuda kutoka kuzimu. Ana, anakufundisha injili kutoka kuzimu. Wasipomsikia Musa na manabii. Tumesema Musa ni mhubiri wa injili, si ndio? 
Wakati Yesu anatoa mfano huo kulikuwa na vitabu vya Musa na vitabu vya manabii. Alafu anasema no wachambuzi wa vitabu vya Musa na manabii wanatosha kuhakikishia uzima wa milele. Wakiwakataa hao hata akitokea mtu mwenye makucha marefu atokee mskule aseme kule ni dangerous, mdeadly. Don't don't go nowhere. <laughs> Akisha sema habari za kule unamwambia acha kutuuzia chai wewe. Bwana asifiwe. Uzima wa milele unahubiriwa na walio hai sisi. Hatusikii sisi akifuka mtu tunamwambia tuliza boli, twakurudisha. <laughs> Bwana asifiwe. That's very important. Kwaani Yesu alikuwa anawaambia wasipo wasikiliza Musa na manabii it means Musa na manabii ni wahubiri wa uzima wa milele. Kwa acha kuidharau Biblia yako kuanza kugawa kwenye matayo mpaka ufunuo ndio na hii ndio inaeleweka. Hapa ndio injili ilivyokaa. Eh, hao waliokuwa wameandika hiyo walikuwa nasoma kule ambapo unasema haieleweki. Nimesema jana kwenye semina hii tuwajifunza namna ya kusoma kule ambapo tunahisi hapaeleweki. Ambao wewe ukisoma huoni uzima wa milele. Unaona tu eye. Aya ya. Musa akasemaje? Na Daudi je? Tunaendelea tunaelewana mpaka hapo eh. Kwa hiyo kama asiyeamini amekusha kuhukumiwa na anayeamini hata hukumiwa it means swala la kuhukumu sio swala la Mungu. Ni uchaguzi wa mwanadamu. Kwa sababu Mungu akili yake inawaza wokovu akaleta dili pa kwenye agano la kala naandikaje tazama nimeweka mauti na uzima mbele yako alafu huyu ni mwalimu mzuri sana nakupa multiple choice alafu anakuambia the best answer chagua uzima basi ili upate kuishi alafu anasema mimi sikuelewe mwalimu mimi naona b no the best answer na no, my son a life and life everlasting unasema no mimi nitajipambania mwenyewe hii ngoma anaiweza. Mtazame basi yule nyoka uishi. Unijui bwana mimi najua nacheza kama CR7 Cristiano Ronaldo. Naweza nikachenga mguu wangu nisikate na nyoka, naambia jitahidi mwanangu. Tutaelezana. <laughs> bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu sio mhukumu. Mungu anahukumuje na anahukumu namna hii. This is good. Alafu Hukumu inakuja kwa mtu anayesema I don't want it. Kwa hiyo uasi ndio unaoleta hukumu, sio hasira ya Mungu. Hivi sinaeleweka kabisa hapa? Oh, Mungu mwenye upendo ataunguzaje watu? Ah ah, kakwambia mwanangu siende kipande hii. Alafu ukaenda. Nani? Ngoja nikwambie. Umeenda pale unajua kusoma na kuandika imeandikwa. Hapa ni volt 1011 don't touch. Alafu kagusa akasema nani haya mwambia weka umeme mkubwa. Eh. <laughs> no, na tumsikizia Mungu. Nikutana na jamaa mmoja ambaye amwamini Mungu akasema kama Mungu kweli ana upendo. Kwa nini jahanamu ipo? Nikamwambia tuliza boli kwanza. Hiyo jahanamu umebeba umeandikwa wewe. Sasa kwa nini ipo? Nikamwambia kwa nini wewe utaki kwenda upande mwingine? Hiyo ni kiburi na ajikwezae. Ushushwa. Mungu hapinga wenye bali wapo nyenyekevu unajua mimi nikikupangia kitu kizuri ukakataa ni kiburi sasa kiburi kinamponza mwenye kiburi hapa unaona upendo wa Mungu kwa wazi kabisa alipenda akatoa akasema i don't want distraction alafu ni mmoja akasema hapana hapana ni kama unamwombea mtu apone ugonjwa anasema mimi naona tu Mungu amenipa ugonjwa kunifundisha adabu. <laughs> Unawaza? Sasa huyu mtu anamwamini Mungu au anaamini ugonjwa? <laughs> ah, anasema na hii ndio hukumu. Unaona hukumu ilivyo kwa asi? Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko kupenda nuru. Bas. Kwa hiyo hukumu ya milele ni choice ya watu. I choose life. Nachagua uzima. 
ulio katika Yesu Kristo. Nachagua kumwamini yeye mwenyewe peke yake kwa ajili ya uzima wangu sio wa kitambo, uzima wangu wa milele ndani ya Yesu peke yake. No addition. Tumeelewana mpaka hapo? Wangapi wameelewa kitu hapo? Okay. Ko, tende mbele afu nikuonyeshe kitu kingine. Asa matendo yao yalikuwa maovu. Kumbuka anaongea na mfarisayo. Unajua matendo maovu ya mafarisayo ilikuwa sio uzinzi particularly. Ilikuwa ni kumkataa Yesu. Na kukataa ujumbe aliyokuja nao. Bwana asifiwe. Wewe nikuulize swali. Hivi leo ukimkuta mtu sio Mkristo amwamini Yesu. Lakini kwa habari ya matendo mema anakupiga chini, utamhubiria njini. Anakwambia, "Unajua mimi kwanza nimeolewa bikira." Anasema, "Okay." Hapo nimeponyoka. Sasa hapo namwambieje? Namba mbili. Mimi sijawahi kumtukana mtu tangu kwenye maisha yangu yote. Oh, oh unasema Misha tukana mara kibao. Oh, oh. Alafu anakuambia cha tatu. <laughs> Yaani sijawahi kuchelewa darasani tangu naanza shule mpaka namaliza chuo kikuu. Mitiani yote nilikuwa nagonga mia 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 nilikuwa msikivu wa kila kitu. Ah. Unakumbuka ulikuwa unagonga themanini, sitini, siku nyingine unaongea kwenye namba za viatu. <laughs> Anakuambia yani hata mtu akinikanyaga Simjibu nasogeza miguu taratibu hata simwambii kwamba amenigusa unasema ya yeah, holy 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 is you <laughs> unaweza kata kutaka kumwabudu <laughs> kama ujumu maana ya holiness <laughs> alafu amesimama mbele yako unamhubiriaje sasa basi bwana naomba uniwekee mikono maana wewe ni mtakatifu wa bwana japokuwa haujui ICC wala haujui nani yani niongoze sala ya toba Mwana asifiwe. Hii ina maana hata mtu awe na clean sheet ya matendo mema yote asipokuwa na Yesu yuko hukumuni amekufa. He is a walking dead. Kwa sababu uzima upo ndani ya Yesu peke yake. Unajua matendo yetu mema hayatupi uzima. Yesu alipokuja alikuta watu decent. Unajua Wayahudi wewe Decent. Wanaoga mpaka mikono imekuwa meupe. Kila mara wanajitakasa. Eh? Harufu ya sigara upande huo hawapiti. Wanabalisha njia. Lakini Yesu bado alikuwa anaona waovu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mpango wake ni kwamba uzima wa mtu uwepo ndani ya Yesu Kristo full stop. Sikiliza, hata mtu awe na matendo mema kiasi gani, Mungu akipitisha kwenye chekecho atakuwa na vimeo tu. Hii nilijifunza siku moja nilikuwa naendesha gari, nafikiri nilikuwa na mawazo yangu, si nilikuwa na wazo nini. Nikakuta geti limefungwa kwa hiyo nikapaki iko kwenye reverse mode. Sikujua kwamba iko kwenye reverse. Wakati na geti limefunguliwa na kanyaga mafuta ikarudi nyuma. Ikapiga geti la muindi moja king. Nani? Gari, mlango wa gari yake. Alafu ilipopiga akafuatwa gorofani. Nikawa nasubiria hapo kesi na kwaje paka mafuta, paka rangi kunyoosha na vitu kama hivyo. Acha nisubiria hakuja. Mama mlinzi akamwambia mwambieni wa kijana aendelee na mambo yake. Nikamuuliza sasa inakuwaje gari? Hasema ashampigia fundi wake. Hajaona hapo alipoharibika, kashampigia fundi wake. Nikasema noma sana hii. Kwa hivi nikamuuliza, "Kwa nini anafanya hivi?" Akasema, "Yule ni mtu wa dini." <laughs> nikasema, "Oh, nasikitika sana. Kwa sababu atajinyima, atatenda mambo mazuri yote, lakini kama hana Yesu, yote ni zero." Maana yake nini? Matendo mema yanaanzia ndani ya Yesu. Sikiliza. Hatutendi matendo mema ili tuwe watakatifu. Yesu anatutakasa ili tutende matendo mema. Tofauti questions. 
ndani ya Yesu peke yake unazaliwa mtakatifu ili uanze kutenda kuishi kuishi maisha ya Paulo ameandika kwa Efeso mbili msari wa kumi. Amesema tume katika Kristo ili tutende matendo mema. Hatujaumbwa na matendo mema. Ah ah tumeumbwa maana yake ni kiumbe kipya ndani ya Kristo ili tutende matendo mema. Kwa hiyo we are not doing to be we are so we do. Siki kiingereza kimeka vizuri hapa. Ngoe niweke Kiswahili hivi. Kwa hiyo hatufanyi ili tuwe ndivyo tulivyo ndio maana tunafanya. Kwa kama we ni Mkristo unatenda matendo mema ili uwe mwema umechelewa. Alichoumba Kristo ndani yako ni wema. Ndio maana roho iliyompokea anaitwa roho wa wema. Aliyejaa neema. Kwa lugha rahisi tunaachilia tulichonacho nda tulichopokea kwa Yesu Kristo. Tumeumbiwa. Hey. Kwa kama tumeumbiwa maana yake tunaachilia. Ndio maana kana nikasema kila mara inapokuja kitu kisichofanana na wewe unasema hii sio size yangu. Wewe nitumie lugha rais. Ah, uh, hivi mwanamke anakuwa mwanamke baada ya kushika mimba. Au anashika mimba kwa sababu ni mwanamke. Je, yeah, mwanamke asiposhika mimba anaenda kujangalia kwenye kio, if mimi ni mwanamke kweli? Anajua tu kuna tatizo somewhere, lakini hii sio asili yangu. Asili yangu ni mwanamke, capacity ya kuzaa ninayo tayari. Kwa hiyo kuzaa mwanamke ashangae. Kama alivyo Mkristo utakatifu, kutenda utakatifu ni asili yake. Maana yake I expect to do good Ndio maana ukimtukana mtu narudi chumbani unasema mimi nafanyeje sina hiyo <laughs> Paulo akasema mwibaji asibe tena waefeso 4:28 mwibaji asibe tena bali afadhali afanye kazi alafu amwambia afanye kazi apate kitu cha kula amwambia huo ni utoto hatumwamini afanye kazi ili apate kitu cha kula he is too much sio binafsi afanye kazi ili apate kitu cha kumgaia muitaji maana yake badala ya kukwapua anatengeneza atoe kwa sababu ameumbia matendo mema na kutengeneza kwa ajili ya kula peke yako sio matendo mema matendo mema ni kutengeneza kwa ajili ya kutoa maana yake napofanya kazi na waza wengine kwa sababu mimi Kristo alichonifundisha ni kwamba alitoa uhai wake kwa ajili ya wengine nimefundisha kwa baba nimejifunza kwa baba yangu bado unafanya kazi kwa ajili ya familia yako na watoto wako na kila kitu chako eh? <laughs> Sema nimefuka. Sema nimefuka hiyo. Unajua ukisema ndo unakiri ndo unaanza kuishi. Bwana asifiwe. Unajua jitahidi bwana upate kazi, nimaliza ni, ni chuo, natafuta kazi ili nipate kitu ya kupeleka nini? Kinywani. Ha. Wewe? Yaani umekuja duniani kutafuta hela ya kula. You are too much now. I am too much. To work, to eat. Yesu mwenyewe anasema hivi msihangaikie masuala ya msosi. It means naona shida watu wanavoteseka sehemu fulani. Kwa hiyo unafanya kazi nipate kuwa mtoaji. Nifanye nini? Nidhihirishe tabia ya baba yangu. Ambaye ni nini? Ni mtoaji. Kwa maana jinsi hii Mungu baba yangu aliupenda ulimwengu akatoa. Ndio maana mtu anayejua upendo wa Mungu Haezi kufanya haezi kaa kazini akawa mwizi. Ah, kuna Mkristo mmoja akanisa fulani, ni mwizi kinomo. Ha, ah, anaiba mbaya. Kwa nini? Selfishness. Unajua chanzo cha maofu mengi ni ubinafsi. Me, I and myself. Three people but one. <laughs> These three people but one are dangerous. I work for me, I and myself. Unajua kuna vijana leo wanaoa kwa ajili ya me I and myself. Wakienda kwa wanaangalia benefits. What do I get in this relationship? Hawaangalia ah, wanafanya kazi gani? Oh. Yeah, what can you add into my life? Add. 
eh, add what can you add in my life kichwa kitakuwa kikubwa hicho unataka kujijazia mwenyewe tu what can unaongeza nini kwenye maisha yangu usimwoye mtu ambaye hana moja, mbili, tatu. ngoja sasa ujikute wewe ndio uko kwenye sehemu ambaye hana ndio utagundua kwamba ubinafsi ukikuangukia wewe utajisikia vizuri au vibaya mimi sio mbinafsi kwa sababu baba yangu sio mbinafsi aliwaona wenye dhambi wanateseka akafanya provision ha sema I'm too much <laughs> sema mimi ni zaidi unajua baba ukif, hata ukifanya angalia kwa mfano mtu ambaye hana kazi na ndani yake amejaa upendo wa Mungu ni rahisi kutafuta kazi kwa udi na uvumbo na akapata kwa nini akipita mtaani anaona kanisani michango inafanyika hajawahi kutoa moyo wake unasema no siishi maisha yangu maisha yangu ni maisha ya Mungu maisha yaliyojaa upendo how can i live below this standard anafikiria tu cha kutoa lakini wakati huo kuna mwingine anafikiria cha kuiba <laughs> wewe sio mbinafsi asema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru nuru ni nani Yesu Kristo ndiye anazungumziwa pale wala haji kwenye nuru matendo yake yasije akakemewa Bwana asifiwe bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa ametendwa katika Mungu actually hii ilikuwa ni kibano anampa jamaa aliyekuja usiku Nikodemu Wangapi wameona injili Yesu aliyohubiri kwa Nikodemu <laughs> Leo sisi tukihubiria mtu habari za Yesu tunahubiria mambo gani kama niko demo njoo kwa Yesu ili upate magari majumba alafu unamkuta mwingine anazo mengi kuliko wewe unamwambiaje sikiliza wa... lakini ndege ina nguvu zaidi ya miguu yangu akili yako iko limited lakini Mungu hayuko limited na akili yako lakini wewe inabidi utumie akili yako mpaka level of limitation ili useme i trust the lord i doesn't end here Meelewa hapo Unajua ukifundisha injili ya kweli wa Kristo atakuwa na bidii sana kwenye kazi zao Maana badala ya kuja baba Naomba uniombe nipate promotion kazini Pawani naomba nipe promotion promotion Ana kazini wanaingia saa mbili kamili anaingia saa mbili na nusu Anaomba promotion kwa Mungu na ana mistari <laughs> yake ya kutumia Asema sijui nini ni neither come from west or west but promotion is of the Lord Anajua ina apply pale kwenye kazi Anachelewa kwenda kazini anawahi kutoka. <laughs> Alafu ni, ni kama anamwambia wewe niwaambie siri. Ni kama anamwambia Mungu be unfair. Fanya masechu set. Favor me above others. Mbania huyu unipe. Huyu anayewahi kazini na anachelewa kutoka mnyime promotion nipe mimi. God cannot do that. Akifanya kikifanyika ujue ni adui sio Mungu kwa sababu God is not unrighteous judge umeongea kiingereza kwenye msisi Mungu sio mhukumu sio hakimu asiye wa haki mifumo ya kidunia ya maisha inahitaji msuli wako pia usisahau mtumishi unasema mambo gani mimi na mfungo siku ta- leo ni siku ya tano ni kwenye mfungo ya promotion kanisa kazini kwangu alafu wanasema maneno kama hayo unanikwaza hata mimi unanikwaza kwa kwaza hivi kwa sababu i don't like that thinking bana asifiwe sio kama unaona tofauti inavyokuepo hapa mkristo akijua uzima wa milele ni, ni zaidi ya kazi maana yake kwenye kazi atafanya kama kazi kwenye uzima wa milele atatafuta kwa njia tofauti yesu kristo pekee that settled imesettle kwenye akili yako ndio maana uvivu uvivu utakufanya uende sehemu ambao huwai kuaza alafu nasema 
Panini ume ya rohusu. Eba ba mwenyezi. Didi didi nte. Ume rohusu mwenyewe. Kwa tabia za kombaya. Uliambi wa ufanya kazi kwa pidi. Uka jivuta vuta. Nime kujibu sasa. Wana asifiwe. Na mana Paulo anasema asie taka kufanya kazi. Akwepe na msosu. Hajasema anyimwe. Mana mbele haka nasema hivi. Wala msitoka kutenda mema. Anawambia wale onoga yu wengine. Lakini anawambia wewe mbeta kufanya kazi. Na msosu uwache. Kwa Filipine kuminatisa. Mtumishi wa uju huo mstari vizuri. Unasema na mungu wangu. Ata wajazeni. Kila mnacho kiitaji. Kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu. Nime kushika aposto, nime kushika mchungaji, nime kushika mnabi. Aa, uja mshika mtu hapo. Mtu aliesema maneno hayo, soma misari ya juu. Hame toka kupewa vitu na epafrodito vitu toka filipi. Kwa ye mwenye anajua mungu wakitaka kunipa vitu na tumia watu. Sasa na wambiaje kwa kadi ya utajiri wake. Watu wakafikiri mungu wana banki somewhere. Ok, ina dola au shilingi. Alicho kuwa na maanisha Paulo, alikuwa na maanisha hivi. Mungu, unajua utajiri wa mungu kwa wapi? Ndani ya mkristo mwingine. Kwa sababu investment alioeka mungu ni kuzaliwa kwa kiumbe kipia. Halo, halo. Kwa wewe ukiwa ni mkristo lia amini, maana yake mungu ameweka ndani yako utajiri unaitua nini? Upendo. Paulo anasema, ninyi kanisa la Filipi, ndiyo mlio nisaidia katika maitaji yangu. Kama Paulo alikuwa na maanisha mungu wana benki, kwa nini yo benki ya kumletea yela? Alitegemea epafradito, apeleke vitu kwake. Maana yake, alijua utajiri wa mungu, uko ndani ya watu. Halo, kwa hiyo, mkristo anataka hafanikiwe, kimaisha, lakini anagombana na kila mtu. Subiri benki ya mbinguni, ikupe hela. Sikuri benki ya mbinguni, ikuite kwenye interview. Subiri Kuone baraka za wana Kuta sema Mimi siitaji mtu duniani I can Unaitaji watu Domano jesalio kwenye msitu Alia kuzatu ni mtu Alia kufundisha shuleni ni mtu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. <laughs> kwa hiyo ukijiona mvivu, waambie uvivu, wewe sio tabia yangu. Kaa mbali. Tumeelewana mpaka hapo? Ha, tunaendelea. Sasa nataka tuangalie mambo ambayo Yesu, namna Yesu alivyokuwa anatazama maandiko ya kanisa la kale. Kitu ambacho kilimpiga chenga nani? Niko demo. Sa tuangalie, baada yesu kufuka. Kuna story ya watu wawili. Klopa na mwingine. Sijua alikuwa mke wake. Mwingine wasema alikuwa mke wake. Lakini maandiko hayasemi hivyo kwa. Suwezi kusema alikuwa nani. Inaishia pala mbao maandiko wa meishia. Sindio he? Aha. Kwa hiyo, baada ya yesu kufufuka, watu walihaha. Sema walihaha. Mji ukataharuki. Hata walio ambiwa hata fufuka wenye walikuwa na juhuliza. Sasa kwa mfano mini kikuambia hivi. Baada ya siku tatu ntafufuka. Ukisikia kaburi liko wazi utaenda. Unless kama huku ni amini. Kwa luka raisi wanafuzi haku ya amini njili kabla yesu wajafufuka. Umelewa? Kwa sababu kama yesu alitema ndani ya baada ya siku tatu ntafufuka inamaana. Baada hizo siku tatu, waliposikia kaburi liko wazi, hawa kutakiuwa kuna kuhakikisha kaburi. Watakiuwa kupiga makofu. Imetimia, ulionera, imetimia. Lakini doa kwanza, wanaenda kwa angaika mafazi, wanaangalia mbona amna, kaburi liko wazi, wame mwaka wapi buwana wangu. Kama laika anza kukubilia njini. Kwa sababu, inabidi doktor amalizane na wewe. Mbaka malaika kutokea, malaika wewe ni kitu angumu. Ndomana wambiaga watu wengine, wengine wanapenda tu kuota. Unajua, 
kutamani kuongea na Mungu kwenye ndoto ni, ni uhakika kwamba ameongea na wewe mara nyingi iwezekanavyo lakini umekuwa usikilizi kwa hiyo anasubiri umezimia kwenye ndoto akuchomekee story oya vipi mimi nimekuambia achana ule mshikaji lakini uelewe yule jamaa atakupeleka babaya inabidi akubane kwenye ndoto anasema mimi Mungu anaongeaga na mimi kwenye ndoto nenda kasome ayubu 33 Eliwa anaandika maneno ya ajabu. Asema mara ya kwanza Mungu ataongea, alafu mara ya pili ataongea mwanadamu asipojali. Kwao naonekana wewe ni mzee mbe. Sio wewe, ile mwingine. <laughs> Natamani Mungu aseme, sema na mimi kwenye ndoto. Wakati kila siku mtumishi anaongea hapa mbele, anasema na wewe lakini anasema na usiolewe na mtu asiye amini. Anasema lakini ana Maneno ya mchungaji anapita kishwani. Usiolee. Mimi nilikuwa bwana ndoto bwana. Nilikuwa nikilala na hala na diary. Nilikuwa naota balaa. Nipopoteza diary ndoto sikakata. Sasa mara nyingi ndoto nyingi zinakuja kwenye level ya nafsi. You are prepared to dream. You dream ndio maana kuna madudu ya kufanya mchana usiku unaota actually watu wengi wanaotaka ndoto wanafanya mapenzi usiku wengi wana mapepo samahani maana wengine wameambiwa na mapepo wengi hawana mapepo kuni last tu mchana alipita msichana akasema ho hambu cha hamba parahati ikakufuruga hormones zimejipanga tuko natural ukiokoka homo nazisi ziko fresh kama kawa niulize mimi <laughs> maana wengine inawezekana walipookoka zilikufa kwa hiyo wakioa wake zao watapata shida wake wale. <coughs> Kwa hiyo ukiendertain anapita secretary pale. Aya. Anapita tena aya. Usiku lazima utaota. Ukiota sio mapepo. No. Mambo uliyotengeneza mchana yanatoka usiku. Na hapo mponya mtu hapa. Maana kuna mtu ameanza kusaka deliverance hapa. Kumbe macho yake ana meditate mambo ya ta issue. Alafu issue zikitokea anaanza kuanzia mapepo. Mimi na spiritual husband. Eh? Mimi na spiritual wife. Ala. Alafu Moya sa Moya sa craziness inavyotokea. Apostle eh, Apostle Dr. Ole is my spiritual father. Sawa. So, I am his spiritual child. Si ndio eh? Alafu anakuja kukemea ndani yangu a spiritual wife. <laughs> Narudia tena. A spiritual father anakemea a spiritual husband kwenye a spiritual daughter. Spirit 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 spirit. U, Biblia yako tu inasema hivi kwa sababu roho hazioi wala haziolewi maana yake nini unaliwa kisaikolojia mpunga wako naondoka tu kwa sababu ya kutumia ba, ba. yes i'm not no spirit can marry kwa hiyo kaa vizuri na saikolojia yako acha kuangalia angalia mambo mchana Unawaza kuolewa tu muda wote kuolewa 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 ukienda seminar za akina mama na akina dada huo binti uolewe ume muda umerumenda ukienda pengine dada umeolewa enda nini umeolewa sina nina nini dogo zangu wadogo zangu wameolewa sina kuolewa kuna jaa kiasi kwamba lazima uote kuolewa Itonishi nimeonyeshwa kwenye ndoto na kwamba wewe ni mme wangu. Ta, tulia na mimi naenda kulala. <laughs> Zamani mimi na mke wangu tulikuwa tunakomesha watu wa ndoto bwana. Mtumishi nimeota. Umeota nini? Yaani nimeota wakati tunakaa hapa mtoto wa kwanza. Watu wengi waliota ndoto. Tumeota unazaa una kwa operation. Yaani tuombe Mungu. 
Nikamwambia mtu akupigia tena simu mwambie acha upumba vuna ujinga kwa wakati mmoja. Sabu. Nikamwambia wewe wewe una shida na Mungu asema sina. Kwa nini aongee na wewe anaenda kuongea na watu wengine mambo yako? Yaani Mungu mnamfanya Mungu kama msengenyaji fulani hivi amazing. Kwenye leo baki sisi. Tumwache baba. <laughs> Unless wewe una shida na Mungu, ndio maana anaotesha watu wengine. Yaani can you imagine? Basi antegeshe na, na mimi jana silala. Na mimi antegeshe kwenye ndoto, anchomekea klipu kidogo nione. Lakini clip zangu zote anaota watu wengine. <laughs> ah, I love my father. Ah, Mamba yangu atanipa mimi. <laughs> Imeenda mbali sana. Haina maana Mungu aoteshi watu wengine habari zako. Lakini sometimes it's too much. Inakuwa kama vile doctrine mpya, fundisho jipya. Ndoto sio fundisho. Fundisho ni Kristo. Umesetwa eh? Bado unatafuta deliverance kwa hiyo spiritual husband. Punguza mambo unayokula. Kuna somo moja nimeweka YouTube, nimeandika hivi. Watu walitegemea nitafundisha namna ya kupambanua ndoto. Nika nikafundisha hivi. How to be free from dreams? Kwa sababu wengine wamekuwa watumwa wa ndoto. Kwa hiyo ilibidi nifundishe namna ya kuwa huru kutokana na nini? Ndoto. Sikiliza. Kila aliye sikiliza na fenyewe ndoto zikakata. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamepanga kama ni channel. Na adui anaweza kukuletea habari kwa hizo hizo ndoto. Sasa unajuaje ni ya Mungu na wewe mwenyewe maandiko hayapo. Biblia unasoma kwa manati. Sio wewe ni yule mwingine. Ila kama ni wewe, acha. Bwana asifiwe. Kwa sasa Yesu alikutana na hawa watu. Wanasema habari zake akatokea katikati yao. Natazama siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja. Jina lake Emmau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa, wa saa ngapi? Mbili walikuwa wanatembea. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia, habari za Yesu kufa na ufuka. Ikawa katika kuzungumza mstari wa tano na kuulizana kwao Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao macho yao yakafumbwa wasimtambue twende mbele maisha vitu vingine akawaambia kwa Yesu akaact like a stranger sawa eh akawaambia ni maneno gani hayo mnayosema sana hivi mnatembea wakasimama wamekunja nyuso zao wajua kwani wamekunja nyuso zao wewe haelewi mambo yanayoendelea hapa maana yake alitegemea oh, na na wao wao na breaking news Akuta Yesu anawauliza kama siyejua. Akajibu mmoja wao jina lake Klopa akamwambia, "Je, wewe peke yako huu mgeni katika Yerusalemu hata huyajui aliyotokea humo siku hizi?" Akawauliza mambo gani? Wakamwambia. Kwa Yesu alitaka kujua anajua nini hawa watu. Akawauliza, akawaambia aka, wakamwambia, "Angalia adresi yao ya Yesu. Walimjuaje Yesu?" Bwana asifiwe. Hao ni watu ambao ni mmoja wao. Maana yake walikuwa ni mmoja wapo wanafunzi wa Yesu. Si ndio? Kwa Yesu alitokea kwa wanafunzi wake sio 12 hawa. Klopa hawakuwa kati ya wanafunzi 12. Kumbuka Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tena shara, lakini alikuwa na wanafunzi wengine wengi. Hello. Ndio maana sehemu nyingine aliwatuma 70. Sehemu nyingine aliwatuma 120. Maana yake alikuwa na nyomi, sawa? Kuna watu wanasema Yesu alikuwa na kanisa dogo. Hao 70 ni ndugu zake. Na wao 120. <laughs> na wale 500 <laughs> twenda atibu Aka, akamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii hiyo ndo identity aliyokuwa nayo mtu nabii ehe mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote kwa Yesu alimjua kwenye uwezo wa ishara kama kama nani Nikodemo Nikodemo alimwambia hakika umetoka kwa Mungu kwa nini kwa sababu ya ishara hizi Uzitendazo, hamna mtu anaweza kutenda mpaka awe ametoka kwa Mungu. Kwa Wayahudi wengi walijua ishara na miujiza ndo sign ya mtu kutoka kwa Mungu. 
Sawa? Ndio maana Paulo baadaye anaandika wa Yunani wanataka hekima. Wayahudi wanataka ishara. Kwa kila mmoja alikuwa na ugonjwa wake, si ndio? <laughs> Sasa mara ya pili tunaona Wayahudi wana shida ya nini? Miracles, signs and wonders. Tena jinsi wa kuwa magwani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Twende mbele. Kwa anampa ripoti ya mambo yaliyotokea. Nasi nasi angalia imani waliokuwa nayo juu ya Yesu sio uzima wa milele. Sikiliza. Walikaa na Yesu lakini hawakupata shule ya uzima wa milele. Ngoja nikuonyeshe. Wao walitegemea Yesu pamoja na mambo yote aliyowafundisha a political figure. Mwanasi hasa. Kweli sio kweli. But unajua Petro kumwambia Yesu amna kufa hapa. Manaka ba, ba mkubwa ukiondoka itakuwaaje? Advertise zako hapa mjini ni noma. Baki baki kidogo. Ni kudharau uzima wa milele. Kwa sababu uzima wa milele hauwezekani mpaka Yesu asulubiwe kisha afufuke, si ndio? Kwa sababu kusulubiwa kwake ni kusulubiwa kwa utu wetu wa zamani, si ndio? Na kufuka kwake ni sisi kufuka katika utakatifu, si ndio? Kwa hiyo tukikataa hicho maana yake tunakataa uzima wa milele. Ndio maana Paulo anasema hivi kama kwenye Wakorintho wa kwanza 15 kama Kristo hakufufuka injili yetu ni bure. Kwa hiyo uzima wa milele uko maeneo ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ndio maana Paulo anaambia anaandika nafikiri kwa Galatia 2:20. If I do, if I remember well. Mtukaji pia anaweza kusahau, si ndio eh? Yeah. Akasema hivi ilisulubiwa pamoja na Kristo. Sawa? So, maana yake kusulubiwa kwa Kristo kila anayeamini alikuwa kwenye hiyo kusulubiwa kwake, si ndio? Niliteswa pamoja na Kristo, nisulubiwa pamoja na Kristo, nikafufuka pamoja naye. Alafu anasema si mimi naye ishi bali ni Kristo ndani yangu. Bwana asifiwe. Kwa imani maana yake nini? Ni kujiambatanisha na mauti yake na kukubali ya kwamba utu wako wa kale, utu wa dhambi, wenye asili ya dhambi umesulubiwa. Ili ufufuke katika utakatifu, yu lazima uamini process aliyofanya Yesu kama ni process yako. Si kama unaelewa eh? Yaani unamwona mtu anaenda kufa unasema, "Yeah, anakufa kifo changu." Umeelewa mpaka huko? Unamwona anafufuka anasema, "Yeah, mimi pale ndo nina fufuka." Lakini ushahidi ya kwamba wewe ulikufa na wewe ulifufuka ni kwamba yule aliyekufa na kufufuka amekaa ndani yako. Kwa wakikutazama wanasema, "Ye! Dhambi inakuja kwa unasema hivi, mm, huyu ameshakufa." Ndio maana Paulo anasema hivi, kila mtu na jihesabuni ya kuwa mmekufa kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo maana kujihesabu. Kujihesabu maana yake consider. Kwa dhambi zinapokuja unasema, "I am dead." Kwa marehemu anatenda dhambi. Dead. We were dead in sin before Jesus died. Now we are dead to sin. Maneno mawili, sentence mbili lakini tofauti. Tulikuwa tumekufa katika dhambi kabla Yesu hajafa na kufuka, si ndio? Lakini alipofufuka sisi tumekufa kwa habari ya dhambi. Maana yake sin ikiku contact unamwambia you have no relationship our marriage is over i am dead ukifa si ndoa hamna unaambiwa oa mwingine au baba si ndoa anavyoambiwa eh bwana asifiwe kondoa yako na dhambi ili katika siku nyingi kwa sababu ya Yesu Kristo ndio maana una ujasiri wa kusema mimi ni mtakatifu sio mwenye dhambi. Asieleo hivi atakwambia wewe acha kujisifia wewe. Hivi mwanamke akisema mimi ni mwanamke anajisifia? Acha kiburi. Kiburi kusema mimi ni mwanaume. Kwa hiyo mtakatifu kusema mimi ni mtakatifu sasa angalia taratibu. Amna mtakatifu duniani. Unamwambia wewe ndio sio mtakatifu. 
watakatifu walio duniani ndio inaopendezwa nao wako wapi duniani hakuna kuokoka duniani he sasa mbinguni kuna sehemu gani ya kuhubiriana ku, injini kwambia sasa okoka sasa sasa na sasa anza kuokoka bwana asifiwe kwa Yesu angalia alichosema asema zai asema tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli walikuwa kwenye utumwa eh si makumbuka eh amkwepo ah, okay lakini maandiko yanaonyesha kwamba walikuwa chini ya Warumi si ndio kwa wao walikuwa namuona Yesu kama mfalme atakaye okoa mikononi mwa nani mwa Warumi lakini Yesu haikuwa mfalme na hakuelewa ujue kwenye matendo ya mitume moja wanamuuliza tena Je, yeah, huu ule wakati ambao Mungu atakuja kufanya masaja azima ah ah masuala ya siasa acheni lakini atakuja juu yenu mtapokea nguvu akija juu yenu roho mtakatifu. Kwa alikuwa ana focus kwenye kiumbe kipya kinachozaliwa ndani ya Kristo. Kwa Yesu hafai kuwa a good political leader lakini anafaa kuwa a savior. Hivi unajua Yesu hakuwa mchumi eh? hakuwa mfanya mfanyabiashara eh hakuwa mwanasiasa eh ndio maana alipozaliwa malaika alisemaje mtamuita jina lake Yesu maana ndiye atakaye waokoa watu na dhambi zao kwa Yesu asiposhughulika na dhambi ameacha kusudi la yeye kuja malaika anamwambia umepoteza ramani good news bwana wetu hakupoteza ramani cha kwanza alichoshughulika nacho ni habari ya dhambi amekufa kwa ajili ya dhambi zetu akafufuka ili tuhesabiwe haki Bwana asifiwe Ndio maana mtu anaweza akawa maskini na akawa bado mtakatifu Na mtu anaweza akawa tajiri na akawa bado mtakatifu Halo Ndio maana Paulo anasema hivi unaweza ukawa bosi au ukawa mtumwa lakini bado mtakatifu Halo Kwa hiyo watu wa status zote wanaweza kuwa watakatifu Unaweza kuwa umeoa au umeolewa. Single au married, you can still be holy. Bwana asifiwe. Kwa sio swala la status. Ndio maana injili ya kweli haimpigii chapuo tajiri wala haimnyanyasi maskini. Kwa sababu injili sio mpunga. Mpunga ni hela, sisi watoto wa mjini naita mpunga. Njuru, dola. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo watu wa Mungu. Kwa hiyo walikuwa wana expect Yesu awe political leader. Kila siku alikuwa anawaambia hivi nitakufa, alafu nitafufuka ili nyie mpate uzima wa milele. Hasa mimi ndiye huo uzima. Mimi ndiyo huo fufuo na uzima. Yet watu walikuwa wanasema no! Kwa sababu walikuwa katika hali ya mwili. Walikuwa wanaangalia tu mambo ya nje, hawakujua mambo ya rohoni. Tunaelewana mpaka hapo. Kwa anasema Hai, tena zaidi ya hayo yote leo hii ni siku ya tatu tangu yalio tangu yalipotendeka mambo hayo tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha angalia wameshtuka kusikia amefufuka washangae hao watu <laughs> washangaza sana waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika walisema kwamba you hai eti wameshtuka kusikia Yesu hai kwa hiyo hii luka 24. Kwa hiyo luka moja, mpaka 23 hamkuelewa kitu. Unasikia mtu you hai, unashtuka. They are not believers. Ndio maana Yesu ilibidi aanze kuhubiria. Anasema na wengine walimokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo maana yake walihakikisha, sawa? Wale wanawake waliposema ila yeye hawakumuona. Twende mstari wa 25. Mstari wa tano Yesu anaanza kufungua shule. Akawaambia enyi msiofahamu. Kiswahili imeremba. Kiingereza nasema oh you foolish. Sorry. That's English. <laughs> oh you foolish. Why you foolish is not ignorant. Eh? Mjinga anapewa class. Mpumbavu kuna vitu anavigno. Nimekuambia nitakufa, nitafufuka. Bado unashangaa foolish 
Lakini Kiswahili kimeweka namna fulani hivi enyi msiofahamu kwenye mioyo mizito kuamini mambo gani yote waliyoyasema manabii kwa lugha rahisi yeye anasema hivi vitabu vya manabii vinafundisha kwamba nitakufa na nitafufuka siku ya tatu. Sasa ukisoma huoni ni kwa sababu hujajua namna ya kusoma. Ndio maana namna ya kusoma Yesu alimfundisha nani? Niko demo. Kwa kumpitisha kwenye nini? Nyoka juu ya kijiti. Sawa? Akamwambia hapa ilikuwa inafungumpa kwamba mtu ataku atakufa kwa ajili ya uzima wa watu wengine. Akaanza kutoka Musa umeona pale akaanza kutoka Musa na manabii wangapi wote em sema wote kwa qualification wa nabii yeyote kwenye agano la kale ni uwezo wa kufundisha habari za Yesu kwa sababu amesema wote it means ukisoma vitabu vya manabii na humuoni Yesu unaona vitu vingine unaona chenga maana wengine wakisoma vitabu vya manabii wanaona tu hela namna ya kuwa tajiri unasoma vitabu vya manabii unaona tu kanuni za biashara kanuni za uongozi namna ya namna ya lakini huoni Yesu akiwa anafufuka kule maana yake una misuse prophets una misuse vitabu vya Musa ni maneno yangu ile sio shemeji moja mstari wa kwanza ambayo inasema nani mimi nitakomesha msemo huu juu ya nchi ya kwamba ukitaka kumficha kitu mtanzania weka ndani ya vitabu maana siku zinakuja ambapo watanzania watasoma vitabu liko magazeti ya utaku na umbe ya mwisho kunuku hiyo sio yenyewe ile <laughs> ile ni luka kitabu ulicho nacho hapo luka 24 27 akaanza kutoka Musa kusema akaanza kutoka Musa hazungumzi mtu anaitwa Musa anazungumza vitabu vya Musa vitabu vya Musa viko vingapi vitano Ukisoma Biblia yako mwanzo pale imeandikwa kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho mwanzo. Kwa Yesu alianza wapi kufundisha habari za kufa na kufuka kwake? Mwanzo. Kwa ukisoma kwa makini kitabu cha mwanzo utaona habari za Yesu kufa na kufuka. Is that okay? Si ndio kitabu cha Musa eh? Ukisoma kutoka utaona. Kumbukumbu la Torati eh? Mambo ya Walawi hesabu usipoona ingia darasani te tena. Jifunze Yesu alipokuwa anasoma ma, mwanzo mpaka malaki. Kwa hiyo anasema hivi akawaeleza katika maandiko mangapi yote. Kwa jumla ya maandiko yote agano la kale ni kwamba mtu atakufa kwa ajili ya uzima wa milele. Mpam, mpango wa Mungu ni imara. Musa kiandi, aliandika manabii wakaandika very important uzima wa milele sio kitu cha mchezo kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amaminie asipotee bali awe na uzima wa milele na ndicho alichoandika kuanzia mwanzo vitabu vya Musa na vitabu vya ma, ma, manabii very important amesema ngapi wote katika maandiko yote ukisoma maandiko pale maana yake sio matayo mpaka ufunuo kwa sababu matayo mpaka ufunuo hapo wakati Yesu anaongea si ndio yaliandikwa baada ya Yesu kufa na kufufuka hiyo ni history unaelewa tu A- angalia akawaeleza katika maandiko mambo yaliyomhusu yeye maana yake Yesu alipokuwa anasoma maandiko alikuwa anatafuta nimeandikwa unaona nyoka ya shaba huyo ni mimi <laughs> unaona pale mwanzo Mtu wa uzima, unaona eh? Hiyo sio hepo. Huyo ni mimi. <laughs> unaona pale? Kuhani mkuu anapeleka kondoo. Unajua yule yule kuhani mkuu ni nani? Huyo ni mimi. Unaona yule kondoo ambaye wenye dhambi wanaweka mikono yao, anaenda kuchinjwa. Huyo ni mimi. Unaona ile hekalu? Unaona hema ya kukuta, hema ya kutania ilivyojengwa? Unaona Musa alikuwa ameangalia kuna kitu alichokiona akakijenga hicho alikuwa anazungumza kitu Hiyo ni mimi Unaona hekalu alilopewa maelekezo alijenge Hiyo ni mimi Ukisoma kwenye Waebrania utaenjoy sana haya mambo ninayokuambia Kwa sababu hekalu imeelezewa vizuri hema ya kukutania imeelezewa vizuri Unaona safari ya Waisraeli 
kutoka Misri kwenda Kanani? Inazungumzia habari za za nani? Huyo ni mimi. Unaona mwamba na Paulo ameandika kwa Korinto. Unaona ule mwamba uliotoa maji? Unajua ni nini hicho? Huyo ni mimi. Ahadi ya Mungu ni kamilifu. Ahadi ya Mungu ni kamilifu. Uzima wa milele sio kitu cha kuungaunga. Mungu ameahidi siku tangu mwanzo. Oh. Ha. Ha. Angalia watu waliozaliwa kwenye nyakati tofauti wakasema jambo moja kwa namna tofauti. Kuonyesha kwamba Mungu alikuwa ana insist nina mpango wa kumwokoa mwanadamu. Musa andika, Yoshua sema, Yeremia andika, Ezekiel andika, Yoshua nani na, ma, Malaki andika. Shida tukisoma Malaki tunaona tufungu la kumi. Tukisoma tukisoma kutoka tunaona tu nanyi mtanyamaza kimya na bwana atapia ndicho unachokiona <laughs> nachukia mistari pendwa <laughs> biblia anataka uipende yote hakuna majua bwana mimi na mistari yangu hii no specialization in the bible specialization of the bible pia kuna mistari yangu ni kiingia kwenye maombi na yabomoa yale. Ukicheki vizuri unatoa vibaya. <laughs> Akaanza kutoka Musa na manabii wangapi? Wote. Akaeleza katika maandiko mambo yo, mambo katika maandiko yote mambo yaliyo Musa mwenyewe. Twende mbele. Sasa Yesu amemalizana na Klopa na mwanzake. Kawapiga shule akasema aha Unajua mimi si tulikuwa nasoma kitu kama vitu vingine. Kumbe uma huku. Kumbe ahadi ya kwamba kuna mtu atakufa na siku ya tatu atafufuka. Mungu aliandika tangu mwanzo. Ah. This is serious. Ndio maana uzima wa milele kila Mkristo atakiwa awe na uhakika nao. Kwa sababu Mungu yuko serious nao. Hello kama Mungu yuko serious na uzima wa milele namna hii inabidi taasisi tuwe serious kujifunza na kuelewa mpango wake ulivyo mzito na waajabu maana tukiujua huu uzima wa milele maisha ya Mungu ataanza kububujika ndani yetu tunaanza kuwa na watu ambao hatustruggle kuonyesha matokeo ya upendo wa Mungu kwa sababu tumepokea na tumejua tulichokipokea lakini sio sio somo moja la kujifunza tu Januari ni kitu cha kusisitiza kila mara tunapokutana. Kwa sababu upendo wa Mungu umekaa katika huo uzima. Kwa maana jizi Mungu aliyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sehemu nyingine zinasema na uzima wa milele ni huu wa kujua wawe Mungu pekee wa kweli ambaye ndiye amemtoa mwana wake na mwanao Yesu Kristo uliyemleta maana akasema ukitaka kumjua Mungu lazima ujue kwa alichokifanya kumtoa Yesu Kristo. Twende taratibu. Angalia sasa. Yesu alipokutana na wanafunzi wake akaanza kuongea nao. Walipokuwa Luka 28:36. Walipokuwa katika kusema habari hiyo yeye mwenyewe alisimama katika tiao. Kwa hiyo kamalizana na kundi la kwanza kaenda kundi la pili. Akawaambia amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa wakaogopa sana wakidhani ya kwamba wanaona roho kwa Yesu alipofufuka alikuwa katika mwili alikuwa anashikika kabisa sawa akawaambia mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioni mwenu tazameni mikono yangu na miguu yangu kuwa ni mimi mwenyewe nishikeni shikeni muone ya kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona ya kuwa mimi kuwa nayo twende mbele na baada ya kusema hayo aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Maana yake kuhakikisha kuhakikishia kwamba nimefuka, si ndio? Yeah. Kwa sababu hawa ni watu watakaoenda kuhubiri njili, walishuhudia amekufa, wanatakiwa washuhudie kwamba amefuka ili wawe mashahidi wa kweli. Kwa sababu aliyeshuhudia kufa na kufuka kwa Yesu ana uhakika ya uzima wa milele. Ana uhakika juu ya nguvu za Mungu inavyotenda kazi. Bwana asifiwe. Anajua kwamba Mungu anaweza kufufua. 
anaendelea kusema hivi basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha huku akisajabu aliwaambia mna chakula chochote hapa actually lengo la kuambia mna chakula ni kwamba wanapokula wajue kwamba he kumbe unaweza kwa umefufuka na unaweza kula unajua kwa nini ili utufundishe kwamba hata wewe unaweza kwa umefufuka na bado unasikia ncha kama binadamu wengine sikamuelewa si unaamini ya kwamba ulitezwa pamoja na Kristo ulisulubiwa pamoja naye na umefuka pamoja naye na sasa anaishi ndani yako bado utaishi njaa ndio utakula ugali kama usije ukafikiri kwa sababu umesikia njaa basi hauna uzima wa milele <laughs> so mimi na uhakika if mimi na uzima wa milele kweli <laughs> bana asifiwe usije ukafikiri hauna uzima wa milele kwa sababu umesikia njaa maana wengine vitu vidogo tu vinawafanya wadau tuzima wa milele. Vidogo tu. Ndio maana Paulo yani Yohana anawaandikia, anasema ninawaandikia nina haya ili mjue ya kuwa mnao uzima wa milele. Kwa sababu nafika sehemu watu wanajisahau kama wanaye. <laughs> Angalia, wakamba kipande cha samaki cha wa kuokwa, akakitoa akala mbele yao. Kisha akawaambia, ehe Hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba kwa summary ya mambo yote aliyosema Yesu kabla hajafa nini ya kwamba lazima yatimizwe yote sema yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi ameongeza kitu kingine alikuwa ameanza na Musa na manabii sasa hivi amesema Musa Torati Torati ya Musa Zaburi na manabii. Kwa hiyo Zaburi na yenyewe imejaa habari za Yesu. Shida ya Zaburi kwa watu wengi wanajua baadhi ya Zaburi. Zaburi ya 35. Oh, waibishwe. Wae kama mapkapi. Malaika wa Bwana akiwafuatilia. Wae kama upepo. Oh, Bwana teta nao, wanao teta nami. Wengine wanatumia kumtafuta Yesu, au wanatumia kuwapigia maadui zako. Ngoma imepotea au imepatikana. Yesu anasoma Zaburi anatafuta habari zake. Wewe unasoma Zaburi, unatafuta namna ya kuangamiza maadui zako. Umeingia chaka. Eh, tumishi unasema mambo gani? Yes, mambo yote niliandika katika Zaburi. Unajua maneno aliyosema Yesu msalabani yote yameandikwa? Eloi, Eloi, lama sabaktani imeandikwa. Mungu wangu, Mungu wangu mbona umeniacha? Kugama vazi yake imeandikwa. Ndio maana mambo yote aliyofanya Yesu na aliyofanyiwa ime, yote alikuwa amefanya nini? imeandikwa. Kwa hakuna alichokifanya ambacho haikuandikwa. Sikiliza. Yesu alisimamia yote aliyoandikwa. Kwa sababu yote aliyoandikwa alimzungumzia yeye. Kwa hiyo hakupindisha alikomaa nayo. Ah, Yesu amekuja leo anasema mimi naona nimeoteshwa. Haijaandikwa hii. Yesu anasema hiyo. Lakini nataka kufanya advertise kitu ambacho haijawahi kuandikwa popote. Yesu kila akifanya imeandikwa. Yuda kumsaliti imeandikwa. Ataitwa mnazorayo kwenda Nazareti imeandikwa. Kupelekwa Misri imeandikwa. Kupigia kura mavazi yake imeandikwa. Imeandikwa. Kwa Yesu alijua ndio maana alipokuwa akifungua vitabu vya unabii hasomi kama vitabu inavyohusu mtu mwingine. Alisoma kama vitabu vinavyomhusu yeye. Nakumbuka Luka kum, Luka 4 Alipoingia akachukua chuo na chuo na chuo cha nabii Isaya akasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta kichwani alafu akasemaje maneno haya yametimia leo ha, mafarisayo walikuwa nasoma kama habari za ma, watu wengine Yesu alikuwa nasoma kama habari zinazo muhusu kwa hiyo kama una biblia kubwa na kwenye hiyo biblia humuoni Yesu tujiulize unaona gani Unajua unaweza ukacheza nje ya uwanja, ukafunga magoli mengi, alafu natafuta kombe. Kwa uwanja wa maandiko unaitwa nani? Jesus. Lazima umuone. Ukishindwa kumuona, haina maana chochote kingine utakachokiona, kwa sababu kila kinachotakiwa kuonekana lazima kitokee kuanzia Yesu. Uzima wetu uko ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. Kwa anasema Torati Musa na Zaburi, twende mbele kidogo. 
Kama mtu wangu umeisha naomba niambiwe. Ah. Ah. Asi leo ni kwa noma sana. Kesho inabidi nianze mapema, si ndio eh? Bwana asifiwe. Sasa naomba niwasomee haya maneno alafu kesho nitaelezea vizuri. Sababu kuna sehemu mnataka ufike. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Kwa kufunulia akili zao wapate kuelewa maandiko hakuwawekea mikono. Watu wengine wanafikiri kufunulia mtu aelewe maandiko ni kumwekea mikono. Yesu aliwafundisha tena kwa muda wa siku 40 namna ya kutafsiri maandiko. Ndio kufunulia. Kufunua maana yake nini? Kuweka wazi kilicho fichwa. Tumesema agano la kale mambo mengi yamefanya nini? Yamefichwa. Inabidi watu wafundishwe namna ya kufanya nini? Ya kuyaona. Kama nilivyokuwa nakutajia hiki Yesu, hiki Yesu, hiki Yesu. Ndicho alichokuwa anafanya. Akafunulia kale, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Shida ni kwamba kama hujafundishwa namna ya kutafsiri utaona ah mbona sioni sehemu Yesu anakufa Bwana asifiwe Lakini yapo yapo aliulizwa tuonyesha ishara akasema ishara ya Yona inatosha Kwa, kwa lugha rahisi anasema hivi Yona kukaa ndani ya samaki muda wa siku tatu usiku na mchana ilikuwa ni habari ya Kristo kukaa kwenye tumbo la nji muda wa siku ngapi tatu Kwa hata Yona ameandika habari za Yesu Bwana asifiwe. Lakini ameandika kama yeye ndio ana play the cinema. Kama ndio drama man. Kama ndio actor. Kesho tutajifunza kidogo juu ya hizo acting kwenye agano la kale. Ili unaposoma uone Yesu akifunuliwa na uone mpango wa Mungu uliothabiti. Ili ujue upendo wa Mungu uliopokea ulivyo na nguvu na gizi ambapo Mungu ni unshakeable kwenye kile anachosema. Anasema hata wote watu wote wasipomwamini yeye anadumu oku aminiwa kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujikana tusimame <sighs> Sema Yesu Asante kwa hadi ya ukombozi ulio kwa nao juu yangu ambao nimeupokea sasa Nina ufahamu na uwezo wa kuyaelewa haya uliyoyafanya na kwamba inaomba yawe halisi kwenye maisha yangu nione kiasi cha upendo wako uliofanya kwa wewe kufa na kufufuka ukiwa ni uhalisia katika jina la Yesu maisha ya Mungu yaliyoko ndani yangu wakati wote ya miminike katika jina la Yesu. Amen. Pige bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Hebu mshangilie tena bwana Yesu kwa neema ya mafumo haya.